எல்லாருக்கும் ரம்ஜான் நல்வாழ்த்துக்கள் ரம்ஜான்ல நிறைய ஸ்பெஷல் இருக்குங்க அதுல ஒண்ணுதான் ஷேரிங் இன்னொரு ஸ்பெஷல் பிரியாணி பிரியாணியை செஞ்சு அதை ஷேர் பண்ணி சாப்பிடறது இருக்கே சே சொல்ல வேணா அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான விஷயங்க வாங்க இந்த ரம்ஜான் ஸ்பெஷல் மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் சூடான குக்கர்ல கீ ஆர் ஆயில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்கூப் கீ எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி ரெண்டு ஸ்கூப் நெய் எடுத்துட்டு பிளஸ் ரெண்டு ஸ்கூப் நீங்க ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் சூடானதும் நீங்க பிரியாணி ஸ்பைசஸ் இருக்கு இல்லையா கசகசா பட்டை பிரிஞ்சால் இலை அனாசி முக்கு சோம்பு ஏலக்காய் கல்பாசி கிராம்பு ரோஜை இதழ் எல்லாமே நீங்க எவ்வளவு போடுவீங்களோ அதுல ஆஃப் எடுத்துக்கோங்க நான் அரை கிலோ மட்டனுக்கு முன்னூத்தி ஐம்பது கிராம் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு இவ்வளவு ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்றேன் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க எவ்வளவு போடணுமோ அதுல பாதி தான் எடுத்திருக்கேன் அதுதான் நான் இப்ப ஆட் பண்ண போறேன் ஒன் பை ஒன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா நல்ல ஒரு அரோமா அந்த கீழே ஃப்ரை ஆகி வர்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கிளறி விடலாம் வெங்காயம் இப்போ ஓரளவுக்கு கலர் டேர்ன் ஆயிருக்கு இந்த டைம்ல நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது எல்லாமே அந்த நெய்ல சேர்ந்து நல்லா வேகும் போது வாசனை இன்னும் நல்லா இருக்கும் சைட் பை சைட் நான் மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒன்று ஸ்பூன் பிரியாணி தூள் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நம்ம பிரியாணி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது முதல்ல ஆஃப் ஸ்பைசஸ் தான் போட்டோம்னு சொன்னோம் மீதி ஒரு காவாசி ஸ்பைசஸ் தான் இப்போ நம்ம அரைச்சிக்க போறோம் போய் கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டு வத்தல் கொஞ்சம் மிளகு கல்பாசி சீரகம் சோம்பு கசகசா பட்டை பிரியாணி இலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து கிரைண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி பேஸ்டா எடுத்து வச்சுக்கலாம் சோ நீங்க பிரியாணிக்கு எவ்வளவு ஸ்பைசஸ் போடுவீங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹாஃப் கேஜி மட்டன் அண்ட் முன்னூத்தி ஐம்பது கிராம் அரிசிக்கு நீங்க எவ்வளவு ஸ்பைசஸ் போடுவீங்களோ அதுல பாதி தான் நான் நெய்ல போட்டிருக்கேன் காவாசிய நான் அந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கிரைண்ட் பண்றதுனால ஸ்பைசஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இன்னும் காவாசி நீங்க ஆட் பண்ண தேவை கிடையாது எவ்வளவே போதும் சோ இப்ப நான் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கலர் டேர்ன் ஆயிருக்கிற ஆனியன்ல ஆட் பண்ண போறேன் பச்சை மிளகா மூணு தக்காளி கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஸ்பைசஸ் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் பிரியாணி தூள் கூடவே இந்த தக்காளி வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் குக்கர் மூடி வச்சு மூடி வச்சிருங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் விட்டுருங்க பாயிலா இருக்கு வா வாசனையா நல்லா இருக்குங்க இதுவும் கிட்டத்தட்ட கிரேவிக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு நான் மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப் கேஜி மட்டனை நாலு ஸ்பூன் தயிர் விட்டு ஊற வச்சிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வச்சிருக்கேன் ஏன் தயிர்ல ஊற வைக்கணும்னா மட்டன் இப்படி பிரியாணி செய்யும் போது ரொம்ப ஹார்டா சம்டைம்ஸ் மாறிடும் பட் இந்த மாதிரி நீங்க தயிர்ல ஊற வச்சு ஆட் பண்ணும் போது அது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் மட்டனே சொல்ல முடியாது அவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மட்டனுக்கு தேவையான கொஞ்சமா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர கொஞ்சம் ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணி விட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் மட்டனை வேக வைக்காம நீங்க அரிசியை போட்டு மொத்தமா வேக வச்சீங்கன்னா மட்டன் கொஞ்சம் வேகாத மாதிரி இருக்கும் சோ மட்டன் ஓவர் குக்கும் ஆயிடக்கூடாது பாயில் ஆகாம இருக்க கூடாது அதுக்கு தான் இந்த தயிர் ப்ரீ பாயில் கண்டிஷன் எல்லாமே இந்த கிரேவிய ரொம்ப செமையா இருக்குங்க வாசனை ரொம்ப நல்லா வருது இப்போ நம்ம ரைஸ்க்கு தேவையான வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒன்றரை கப் இல்ல ஒன்னே முக்கால் கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க விச் மீன்ஸ் தண்ணிய கொஞ்சம் கம்மியா எடுத்துக்கோங்க இதுல ரெண்டு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்றேன் ரைஸ்க்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் புதினாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாஷ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சிருக்கிறேன் ரைஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டைம் நீங்க புளிப்பு காரம் உப்பு எல்லாமே சரியா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க டேஸ்ட் பண்ணும்போது எல்லாமே கொஞ்சம் 
சுள்ளுன்னு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதாவது ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் ரைஸ் வெந்து வரும்போது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் விடுறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது விசில் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் உள்ள இருந்துட்டு ரைஸாக இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மாற்றி கொடுக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வா பாருங்க எப்படி இருக்கேன் வாச ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருக்குங்க நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாக்கணும் ரம்ஜானுக்கு மட்டும் இல்லைங்க எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் எந்த ஒரு ஸ்பெஷலா இருந்தாலும் நீங்க இந்த ஸ்பெஷல் பிரியாணியா செஞ்சு பாருங்க உங்க கமெண்ட கண்டிப்பா சொல்லுங்க வெரி டேஸ்டி ஸ்பெஷல் மட்டன் பிரியாணி ஹோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்